கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வந்து பிரேயர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அஜான திமிராந்தஞ்சனசலாக்கிய சாட்சியுர் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோத்துதே தத்த காஞ்சன கௌதாங்கி ராதா பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபான சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌ பக்த பிருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே நாராயணம் நமஸ்தம் நரம் சேவனோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் முனீரயே நஷ்ட பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்ரோகே பக்தே பவதி நைஷ்டி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இன்னைக்கு வந்து கேண்டோ ஒண்ணு ஐந்தாவது அத்தியாயம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா முக்கியமான ஒருத்தரை வந்து மீட் பண்றாங்க யாரு மீட் பண்றான்னு சொல்லுங்க யாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முன்னாடியே நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களே சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாரு மீட் பண்றாங்க யாரு யாரு மீட் பண்றாங்க யாரை சந்திக்கின்ற இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயம் யாரு வந்து யாரு வந்து சந்திக்கின்றார்கள் ரெண்டு பேர் சந்திக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல பாகவத பரத்துக்கான முக்கிய காரணம் ரெண்டு பேர் யாரு பாகவதம் இயற்றுனர் யாரு நாரதர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து மீட் பண்றாங்க எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடலாம் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி தேங்க்யூ பிரபுஜி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது என்ன அப்படின்னா வியாசருக்கு வந்து எடுத்து உரைக்கின்றார் நாரதர் ஸோ அடுத்த இதுல வந்து ஆறாவது அத்தியாயத்துல என்ன விஷயம் எதனால வந்து இந்த இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து வியாசர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாகவதம் எப்படி இயற்றுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா நாரதர் முனி வந்து வியாசர் வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டாரு ஏதோ ஒரு குறைபாடு அவர்கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமாவே இல்லையே மகாபாரதம் எல்லாம் நல்லாவே எழுதியிருக்காரு ஆனா வந்து சந்தோஷம் இல்லையே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து அதனுடைய மூல காரணம் என்ன அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிடுது ஸோ உடனே வந்து என்ன பண்றாரு வியாசர் கிட்ட வந்து வியாசரோட வியாசரோட இது யாரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு யாரு நாரதர் 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 கிட்ட வந்து போய் நிக்கிறாரு அப்ப வந்து அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு நான் எனக்கே இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே நாரதர் வந்து விவரமா வந்து சொல்றாரு நாரதர் சொல்றாரு வியாசா நீங்க வந்து ஆஹ் டைரக்டா வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் புகழாரங்கள்லாம் நீங்க வந்து அவருடைய லீலைகள் பத்தி எல்லாம் நீங்க வந்து சொல்லவே இல்லையே ஸோ எப்ப ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு தனி இது நம்ம ஸ்லோகம் வந்து எவ்வளவு நாளும் நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வந்து பண்ணிடலாம் அதனோட அர்த்தம் புரிஞ்சு அதனுடைய ஆஹ் லீலைகள் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய லீலைகள் இப்ப நாராயணன்ல கூட நிறைய பேர் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதனோட லீலைகள் நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து அதனோட அந்த அனுபவிக்க முடியும் அதனால நார்ந்த சொல்றாரு எல்லாமே நீ எழுதியிருக்க 
அல்ல பகவான பத்தியான லீலைகள் பத்தியும் எழுதல அவருடைய புகழாரங்கள் பத்தியெல்லாம் நீ எழுதவே இல்லை எவ்வளவு வந்து உனக்கு பயங்கரமான விளைவுகளை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்றது உனக்கு நீ வந்து புரிஞ்சுக்கல ஆஹ் அதனால நீ என்ன பண்ற பகவானுடைய புகழாரங்களை நீ வந்து எழுதணும் எப்படி அப்படின்னா பகவானுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் யாரு போகிறதா பகவானுக்கு பிடிக்கும் பக்தர்களை பிடிக்கும் பக்தர்களை வந்து ரொம்ப வந்து பிடிக்கும் பகவானுக்கு ஏன்னா பக்தர்கள் பக்தர்கிட்ட வந்து அவர் வந்து அவரோட பக்தியில அனன்ய பக்தியில அவர் வந்து சரணம் அடைஞ்சிருக்காரு பகவானே வந்து சரணம் அடைஞ்சிருக்காரு அதான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு தேரோட்டியாக வந்து இருக்கின்றார் அப்புறம் வந்து பலி சக்கரவர்த்திக்கு வந்து ஒரு கேட் கீப்பரா வந்து இருந்துருக்காரு சோ இதெல்லாமே வந்து அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு நான் நம்மளா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட பசங்களுக்கு ஒரு கேட் கீப்பரா இருக்கும்போது கூட நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து நம்ம வந்து மனசுக்குள்ள நம்ம வந்து சொல்லணும் நான் என்ன இது இதுவா நான் ஏன் எங்க வீட்டுக்கு அப்படின்லாம் நம்ம வந்து நிச்சயம் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து தோணும் ஆனா பகவானுக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து சந்தோஷம் ஸோ அதனால அவர் வந்து சொல்றாரு நீ வந்து இந்த புகழாரங்கள நீ பாடு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அப்பதான் உன்னுடைய வந்து ஒன்னு பகவானுக்கு வந்து நீ சேவை பண்றதுன்றது ஒரு உண்மையாகும் அப்படின்ட்டு எடுத்து உரைக்கின்றாரு இது வந்து எந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா பதினேழுல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் வந்து சொல்றாரு சோ வியாசர் கிட்ட வந்து இது மாதிரி சொன்ன உடனே அவருடைய என்ன விவரிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது வியாசர் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு நீ வந்து பகவானுடைய உருவத்தை வந்து நீ வந்து இது பண்ணணும் அவர் வந்து அது வரைக்கும் வந்து வியாசர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் இம்பர்சனல்லா தான் வந்து இது பண்ணிருக்காரு ஸோ அவரை வந்து நீ வந்து என்ன சொல்றது இந்த உருவம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு இதோட வந்து அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நீ வந்து அவருடைய உருவமன்மை அடுத்தது வந்து உருவம் இருக்கக்கூடியது அதாவது நம்மளுடைய சூக்ம சரீரம் வந்து சொல்லுவாங்க பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கின்றார் அதாவதுதான் எப்படி இருக்கின்றார் அப்படின்னா சூக்ஷமத்துலதான் வந்து இருக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு இல்லையா எல்லாம் எது கேட்டாலும் உடனே வந்து டக்குன்னு நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு இப்ப வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷ் பண்றோம் நம்மளுக்கு வந்து இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு நான் இது இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மனக்குறையை வந்து பகவான் கிட்ட சொன்ன அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல அதாவது இந்த ஒரு இந்த ஒரு வாரத்திலயோ இல்ல ஒரு பத்து நாள்லயோ நம்மளுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து நடந்தேறிடும் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அது அனுபவிச்சு நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் ஏன்னா பகவான் வந்து யாருடைய எதையும் வந்து விஷயம் வந்து புல்ஃபில் புல்ஃபில் பண்ணாத இருக்கவே மாட்டாரு எல்லாரோட ஆசைகளையும் வந்து நிறைவேற்றுவாரு ஆனா அவர் எதிர்பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னா அனன்ய பக்தியா நீர் இதெல்லாம் வந்து பண்ற ஆனா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஜட ஆசைகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஜட பந்தத்துல நீ இருந்துட்டே இருப்பாரு அஜோ குணத்துல இருந்து நீ வந்து தமோ குணத்துல இருந்தும் ரெண்டுதல இருந்தும் வந்து நம்ம வந்து அஹ் இதுல சத்துவ குணத்துல நம்ம வந்து போனோம் சுத்த சத்துவ குணம் அப்படின்னா நீ என்னோட இடத்துக்கு நீ வரலாம் அப்படின்றது பகவான் வந்து சொல்றாரு சோ இதுதான் வந்து விவரமா எழுத சொல்லி சொல்றாரு சோ அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து பக்தி வேதாந்தம் அதனுடைய அசோசியேஷன் எவ்வளவு முக்கியமா இருக்கு பகவானுடைய சர்வீஸ்ல யாரெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அந்த சர்வீஸ் அந்த சர்வீஸ் அசோசியேஷன் நம்ம வந்து நம்மள இணைச்சுக்கிறது வந்து ரொம்பவே உச்சித்தம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி வந்து நம்ம வந்து காலையில ஆறு மணிக்கு அப்படின் போது சாதாரணமா இந்த ஸ்பான்ல நம்ம இணையல அப்படின்னா நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து தூங்கி தூங்கினாவது தூங்கிட்டு இருப்போம் இல்ல வேற ஏதாவது அந்த இது பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம செல்லையாவது நோண்டி இருப்போம் ஆனா இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து அதை கேட்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அன்னைக்கு டே முழுக்க வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் என்னடாவது இதுவும் ஒன்னு லேக்கிங்கா இருக்கு நம்ம கிட்ட என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் காலையில நம்ம லேட்டா எழுந்துட்டோம் அதனால பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு மனக்குறை வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மனக்குறை எல்லாம் நீ வந்து தீர்க்கணும் அப்படின்னா நீ பகவானோட பக்தி சேவையில ஒன்ன நீ ஈடுபட்டுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணருடைய எப்பவுமே எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் வந்து கிருஷ்ணருடைய புகழாரங்களை நம்ம எப்பவுமே வந்து நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வந் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இதுதான் வந்து ஆன்மீக தன்மை ஆன்மீக தன்மை வந்து அது எப்பவுமே நம்ம கிட்ட வந்து வீங்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கணும் எப்ப எப்படி வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட நம்ம அர்ஜுனர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் போய் இவங்க பாக்குறாங்களா புனிதாயா எங்க இருந்தோ சத்தம் வருது அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஆனா தூங்கிட்டு
அத்தனை உணர்வுகளும் அவருடைய உடம்புலயே அது அத்தனையும் ஊழிப்படுத்து அதுலயே ஊறுபடுத்து சொல்லலாம் சோ அத்தனையும் வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வந்து ஒழிச்சுட்டு அந்த மாதிரி வந்து நீங்க நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஞாபகமா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு நீ வந்து பகவானுடைய லீலைகள்லாம் இதுக்காக வந்து பகவானுடைய லீலைகள்லாம் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து பிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்க இப்ப அம்மா அப்பா கிட்ட இல்ல பிறந்த உடனே அவங்கள வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மாத்தி வச்சிருந்தாங்க சோ பிறந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து சொல்றாங்க கத்தி மேல தொங்கின்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து அவர் பிறந்த உடனே அவர் வந்து கொண்டுடணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கே அவர் வந்து அவரோட பிறப்பை வந்து எதிர்பார்த்து இருந்தாங்க ஓ பிற பிறப்பு ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடத்துட்டு இருந்தது எல்லாமே அதானா அவருடைய சிரிச்ச முகத்துல அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு வந்து சஃபரிங்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து இது கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு சமயம் வந்து அவரு கரெக்டா அலர்ட்டா இருந்துட்டு இருக்கணும் எல்லா பக்கமும் வந்து அலர்ட்டா இருந்துட்டு இருக்கணும் ஏன்னா இந்த சமயத்துல எந்த அசுரன் வந்து தாக்குவாங்க அப்படின்றது வந்து அவருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம பகவானுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது நம்மளுடைய சஃபரிங்ஸ் அதாவது நாம படுற கஷ்டம் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு பூசி கூட அந்த இது கூட கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கணும் சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் எனக்கு வந்து இவ்வளவு வந்து நம்ம பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு எவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்து வசதியான எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கும் போது நாம ஏன் அவரை வந்து பா புகழ் பாடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றதான் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து நம்மளோட இது ஸ்ரீகிருஷ்ணா சோ இங்க வந்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஒருத்தரே வந்து படிக்காம படிக்காம ஒவ்வொருத்தருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சான்ஸ் கொடுங்க திருப்பி செகண்ட் ரவுண்ட் வருதான்னு நம்ம வந்து பாக்கலாம் ஏன்னா நாற்பது ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு அதனால இருபத்தி முப்பது இருபது இருபத்தெட்டு பேர் இருக்கும் சோ எல்லாருமே ஒரு ஒரு வந்து ஸ்லைடு வந்து படிக்கலாம் சோ இங்க வந்து முதல் ஐந்தாவது முதல் கேண்டோ ஐந்தாவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க கூறினார் இவ்வாறாக தேவ ரிஷி நாரதர் வசதியாக வசதியாக ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தும் பிரம்ம ரிஷியான வியாச தேவரை பார்த்து புன்முருவலுடன் கூறினார் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க வந்து வசதியாக தேவரிஷி வந்து எப்படி உட்கார்ந்து இருந்தாரு வசதியா உட்கார்ந்து இருந்தாரு அப்ப பிரம்ம ரிஷி இவர் வந்து பிரம்ம பிரம் எல்லாருக்குமே வந்து ரிஷி வந்து யாரு அப்படின்னா வியாச சோ இவர் வந்து நாரதர் யாரு அவர் வந்து பிரம்ம ரிஷி அப்படின்னா நாரதர் யாரு பிரம்மரோட மகன் பிரம்மரோட மகன் மாதா பிரம்மரோட மகன் அவர் என்ன ரிஷி தேவரிஷி தேவரிஷி சோ அவர் வந்து தேவ ரிஷி சோ அவர் வந்து வசதியா வந்து அமர்ந்திருந்தாரு சோ இப்ப வந்து அவர் வியாசதேவர் வந்து பாக்குறாரு அவரு பாத்துட்டு அவரோட முகத்துல வந்து ஒரு சஞ்சலம் இருக்கு ஏன் இப்படி இருக்காரு எல்லாமே ரொம்ப அழகா வந்து இது இருக்காரு மகாபாரதம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஆனா நாரதருக்கு வந்து புரிஞ்சு படுத்து வியாசருக்கு ஏதோ ஒரு இது உறுத்தல் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு என்னவோ ஒண்ணு பண்ணல அப்படின்னு சோ வசதியா இருந்து அவர் வந்து புன்முறனோட அவர் வந்து பாக்குறாரு ரெண்டாவது பதம் பதம் 1.5.2 பராசரின் புதல்வரான வியாசரிடம் நாத நாரதர் வினாவினார் உடல் அல்லது மனமோ நான் என்பதிலும் அவற்றை அறிவதையே தன்னுணர்வின் நோக்கம் என்பதிலும் நீங்கள் திருப்தி அடை அடைந்தீர்களா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க வந்து நாரத வியாசரிடம் நாரதர் என்ன கேட்கிறது அப்படின்னா உடல் அல்லது மனமே நான் என்பதிலும் 
மனம்தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க அவற்றை அறிவதே தன்னுணர்வின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நாம வந்து உடல் அல்ல நாம் ஆத்மா அப்படின்றது வந்து நம்ம அதுதான் வந்து தன்னுணர்வு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க உடல் நினைச்சுன்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா <laughs> அப்படின்ட்டு இங்க அதுதான் வந்து நாரதர் வந்து சொல்றாங்க உடல் அல்லது மனமே நான் என்பதிலும் அவற்றை அறிவதே தன்னுணர்வின் நோக்கம் என்பதிலும் நீ திருப்தி அடைகிறீர்களா நீங்க வந்து நீங்க வந்து திருப்தியா இருக்கீங்களா நான் என்னோட உடலே என்னோட மனம் என் மனம் என்ன சொல்றது மகாபாரதம் எழுது அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டு நான் என்ன உடல் வந்து அது எழுதிட்டு இப்ப அதுல வந்து திருப்தி ஆயிட்டீங்களா அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறார் அடுத்தது அடுத்த ஸ்லோகம் மூன்றாவது மூன்றாவது மனம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கல்வி சரி கல்வி கேள்விகளில் நீர் பூர்ணமானவ மேலும் எல்லா வகையான வேத சம்பவங்களையும் தெளிவாக விளக்கும் மகாபாரதத்தை சிறப்பாகவும் அற்புதமாகவும் நீர் தயாரித்திருக்கிறீர் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க வந்து நம்ம நாரதர் வந்து சொல்றாரு சோ உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்ற நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து பூர்ணமானவர் யாசர் பார்த்து சொல்றாரு நீங்க கல்வி அப்படின்னா நீங்க அதுல பூர்ணம் அடைஞ்சிருக்கீங்க அவருக்கு மிஞ்சது யாருமே கிடையாது அப்படின்னு பிரம்மனால அவர் வந்து உபதேசிக்கப்பட்டாரு அந்த வேத சூத்திரங்கள் அத்தனை வேதங்கள் அத்தனையும் வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது அதனால அவர் வந்து பூரணம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேதங்கள்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு கார் மூல காரணம் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய வாசகர் அவர் வந்து ஏட்டுல வந்து எழுதி வச்சிருக்காரு இந்த இதெல்லாமே ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாம அத்தர்வண வேதம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து திருவேதம் அப்படின்னு தான் மூன்று வேதங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அத்தர்வண வேதம் அப்படின்ட்டு எல்லா வேத சம்பவங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தெளிவாக விளக்கக்கூடிய மகாபாரதம் மகாபாரதத்துல வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வேத விளக்கமும் இருக்கு அது மேன்மேலும் நம்ம மெருக்கூட்டுறது என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் வேத சூத்திரங்கள் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரியணும் அப்படின்னா பாவதத்தை நம்ம சோ அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய சனாத்தன குஸ்வாமி அவருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார் சோ நீ வந்து உனக்கு வந்து வேதங்கள் படிக்கணும் வேத சூத்திரங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா நீ பாகவதத்தை படிக்க அதனால ஒரு ஒரு வீடா வந்து பாகவதம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து படிச்சிருக்கார் சோ இவர் வந்து இங்க எடுத்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா நீங்க அழகா வந்து மகாபாரதத்தெல்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து எழுதிருக்கீங்க நீங்க வந்து அதுல வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் வந்து கிடையாது சோ இங்க நம்ம வந்து இவர்கிட்ட இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நாரதர் கிட்ட இங்க ஒரு நம்ம பண்பு வந்து நம்ம ஒரு பண்பு வந்து வெளிக்காட்டுற நாரதர் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம ஒரு பண்பு வெளிக்காட்டுறாரு பகவான புகழ பரப்புறாரு அவர் ப்ரீச்சிங் இத கத்துக்கலாம் ப்ரீச்சிங் கத்துக்கலாம் இன்னொன்னு வேற யாரா சொல்ல முடியுமா பகவான் கிட்ட இது நாரதர் கிட்ட இருந்து ஒரு பண்பு இங்க வெளிக்காட்டுறாரு எப்படி அவர் வந்து வியாசரை வந்து அணுகிறார் எப்படி வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் அது ரொம்ப முக்கியமான நல்லா பண்ணிருக்கீங்க சிறப்பா பண்ணிருக்கீங்க மகாபாரத எல்லாம் ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு மன க கவலை இருக்கு உங்களுக்கு சிறப்பா தான் இருக்கீங்க ஆனா ஏதோ ஒரு மனசுல உங்களுக்கு திருப்தி இல்ல அப்படின்றத அவர் மறைமுகமா சொல்றாரு இப்ப இது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு கல்வியா நம்ம வந்து எடுக்கலாம் வாழ்க்கை கல்வியில இது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம யாரையா ஒருத்தர் வந்து இப்ப நம்ம பசங்க கிட்டயே நம்ம வந்து பேசும்போது என்ன அப்படின்னு எடுத்த உடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அவங்களோட குறைகளை தான் எடுத்துக்காட்டு என்ன நீ இது பண்ணல இது பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா வியாசர் கிட்ட வந்து எதுவும் ஒரு குறைபாடு இருக்கு அப்படின்றத அவர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க உடனே அவர் வந்து இந்த குறைபாடு உனக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லல இந்த இது வந்து நம்ம வந்து இந்த பண்பை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வளர்த்துக்கணும் 
இப்போ யாரோ ஒருத்தர் அணுகும் போது அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்லத வந்து நம்ம முதல்ல சொல்லிட்டு நான் அப்ரிசியேட் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வந்து அன்னைக்கு படிச்ச உள்ள அன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் யாரு ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தரை வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணா முதல்ல எது முக்கியம் அப்படின்னா அப்ரிசியேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுடைய பண்புகள் அது வந்து அனாசமா நம்ம வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அவங்க கிட்ட இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து அவங்களை வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு புகழணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும் புகழணும் அப்படின்னா வெறும் இந்த இந்த கிடையாது வஞ்சி புகழ்ச்சி அப்படின்றது வந்து கிடையாது இது வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க உள்ளத உள்ளபடிய நம்ம வந்து சொல்ல போறோம் தான் இங்க இங்க அவர் அதுதான் வந்து சொல்றோம் வியாசர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய உள்ளத உள்ளபடிய அவர் வந்து சொல்றார் ஸோ அதனால அந்த வித சந்தேகம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நம்ம இந்த பண்பு வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து நான்காவது ஹரே கிருஷ்ண மத ஹரே கிருஷ்ண மத பதம் ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி நாலு நீ அருவ பிரம்மத்தை மட்டுமின்றி அதிலிருந்து பெறப்படும் அறிவையும் கூட முழுமையாக விளக்கி இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் பிரபு உமது முயற்சி பாழாகிவிட்டது என்றெண்ணி ஏன் மனச்சோர்வு அடைகிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ அவருக்கு வந்து எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா சோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் யாரும் ஒத்து சொல்ல முடியுமா இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க அருவ பிரம்மத்தை விட உருவ வழிபாடு வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து நமக்கு வந்து மனசுல பதிய இறைவனை பதிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து பக்தியை மேலும் செலுத்த முடியுன்றத அவர் மறைமுகமா சொல்றாரு மறைமுகமா அவர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அவர் வந்து உருவ அருவ பிரம்மனையே அவர் வந்து ஆஹ் அவர்கிட்டே இருந்து அருவ பிரம்மன் கிட்டே இருந்து அவர் வந்து அறிவை பெற்றுக்கொண்டார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு யார்கிட்ட வந்து பெற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னா அது அவருக்கு வந்து தாய் தந்தையர் அப்படின்றது இல்லாம அவர் வந்து தன்னிச்சையாக பிறந்தக்கூடியவர் பிரம்மா சோ அந்த பிரம்மாவை படைப்பது வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட இதுல அது நாபில இருந்து வந்தவர் வந்து பிரம்மா அவர் வந்து ஒரே அவர்கிட்டே இருந்து பெற்ற அறிவு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கக்கூடியது அதையே நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கியிருக்கீங்களே நீங்க வந்து உன்னோட உங்களோட முயற்சி அதாவது நீங்க மகாபாரத மேகினீங்களே அந்த முயற்சி வந்து வீணா எடுத்து பாழா போயிடுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா அத அந்த இதுல வச்சு நீங்க வந்து மனசு ஊர்வு வந்து அடையாதீங்க இன்னும் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு வந்து எடுத்து சொல்றாரு ஐந்தாவது பதத்துல நிறைய இருக்கு பற்றி தாங்கள் கூறியவர் அனைத்தும் முற்றிலும் உண்மை இருப்பினும் எனக்கு மனது சமாதானம் எனக்கு சமாதானம் ஏற்படவில்லை சுயமாக பிறக்க பௌதிக தாய் தந்தையர் இல்லாத ஒருவரின் பிரம்ம புத்திரராக தாங்கள் இருப்பதால் எல்லையற்ற அறிவு படைத்தவராகவும் இருக்கிறேன் ஆகவே எனது அதிப் அதிர்ப்பிற்குரிய மூல காரணத்தை பற்றி உம்மிடந்து கேட்டறிய விரும்புகிறேன் அரே கிருஷ்ணா வியாசர் கூறினார் என்ன கூறினார் அப்படின்னா நீங்க சொன்னது அத்தனையும் நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன் எனக்கு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து சமாதானம் ஆகல சுயமாக பிறந்த யார் வந்து சுயமாக பிறந்தார் பௌதீக தாய் தந்தையர் அப்படின்னு இல்லாத யாரு அப்படின்னா பிரம்மா பௌதீகத்துல தாய் தந்தையரா இல்ல சோ சுயமாக பிறந்த பிரம்மா அவருடைய புத்திரராக தாங்கள் இருப்பதால் யாருடைய புத்திர பிரம்மாவோட புத்திரர் தான் வந்து நார்வர் இருப்பதால் எல்லையற்ற அறிவு வந்து உங்களுக்கும் ஜாஸ்தி இருக்கு ஆகவே அதிருப்திற்குரிய மூல காரணம் எனக்கு வந்து திருப்தியா இல்ல அப்படின்ற மூல காரணம் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து அவங்க கேட்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து சொல்றாரு அடுத்தது வந்து ஆறாவது ஓத்திர ஹரே கிருஷ்ண மதஜி பதம் ஒன் என் பிரபுவே ஜட உலகை படைத்து அதை அழிப்பவரும் ஆன்மீக உலகை பராமரிப்பவரும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்தவருமான மூல ஒழுமுதற் கடவுளை தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தையும் தாங்கள் அறிந்திருக்கிறீர் ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா என்ன என் பிரபுவே யார யார் அட்ரஸ் பண்றாங்க சோ வியாசதேவர் வந்து நாரதர் வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு சோ ஜட உலை உடலை படைத்து அதை அழிப்பவரும் யாரு மூல காரணம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேஷன் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து பராமரிக்கவும் பண்றாரு அதுக்கடுத்து அது வந்து அழிக்கவும் அழிக்கிறாரு அந்த ஜட குணங்களுடைய ஆஹ் யார் வந்து முக்குணங்களை வந்து படைப்பார் ஆனா அது அதற்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் புலங்கள் எல்லாம் கடந்தவருக்கு என்ன பெயர் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் 
தாங்கள் வழிபடுவதால் மனித அறிவுக்கு எட்டாத அனைத்தையும் தாங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அவர் அவருதான் மூலம் அப்படின்றது தெரிஞ்சோ அவரா நீங்க வழிபடுறீங்க மனுஷனுக்கு வந்து எல்லா எல்லா அறிவும் வந்து மனுஷனுக்கு வந்து எட்டாது சிலதெல்லாம் வந்து இன்னுமே வந்து புலப்படாதது நிறையவே இருந்துருக்கு மனுஷனுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா மனுஷனுக்கு இன்னும் புலப்படாத ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க பாக்கலாம் போடு உயிர் உயிர் எங்க இருக்கு எங்க போகுது அதெல்லாம் ஒண்ணு நம்ம இறந்த அப்புறம் என்ன ஆகுன்னு நம்மளா சொல்றோம் ஆனா இது அது நமக்கு சரியா தெரியல ஆமா எல்லாருக்கும் வந்து தெரியுது ஒரு நாளைக்கு பிறந்தாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு இறக்க போறோம் அப்படின்றது அந்த உண்மை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியாது ஆனா சில மூடர்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா நாம என்னைக்குமே இந்த இந்த ஜடபூமியை வந்து ராஜ்யம் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதமான செல்வங்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சேகரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க சோ அந்த இது வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும் அடுத்தது வந்து பதம் ஏழு சூரியனை போலங்களிலும் சஞ்சரிக்கவும் காற்றை போல அனைவர் மனம் மனதிற்குள் புகுந்து சஞ்சரிக்கவும் உம்மால் முடியும் இதனால் தாங்கள் சர்வ வியாபகமுடைய பரமாத்மாவுக்கு நிகரானவர் ஆகவே ஒடுக்கம் கட்டு பாடுகளையும் விரதங்களையும் மேற்கொண்டு தான் நான் தெய்வீகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதிலும் என்னிடம் உள்ள குறை என்ன என்பதை தயவு செய்து காட்டி காட்டியொருள வேண்டும் சூரிய கிரகம் அப்படின்றது ஒரு கிரகம் இருக்கு சோ எத்தனை பேர் நம்ம வந்து நினைச்சிருக்கோம் சூரிய கிரகம் சூரியன் பக்கத்திலே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க எத்தனை பேர் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் சூரியன் கிட்ட எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அது தக தக நெறிய கூடிய இது இருக்கும் ஆத்மா வந்து அதுக்கு போறதுக்காக தகுந்த உடல் அமைப்பு இருக்கும் மாதாஜி அப்ப இல்ல ஆத்மா வந்து எங்க வேணா போகும் அது வந்து சூரிய கிரகத்துக்கு சூரிய கிரகம் ஒரு உருவம் அமைப்பு ஆமா சூரிய கிரகம் அப்படின்றது இட்ஸ் அ பால் ஆஃப் ஃபயர் தான் சூரியன் ஏன் நம்ம வந்து இந்த நாற்பது டிகிரிக்கே நம்மளால தாங்க முடியுது உடல் பூர நீர் தான் இருக்கு மத்தாஜி அதனால நமக்கு வந்து இங்கதான் லாக்கு அங்க போக முடியாது அங்க போவதற்கு உஷ்ணமா இருக்கக்கூடிய ஒரு உடல் கிடைக்கும் அப்ப அங்க போவாங்க மத்தாஜி சோ இங்க யாரு வந்து அடிக்கடி எங்க சூரிய லோகத்துக்கு போயிட்டு வருவாங்க கிரகத்துக்கு நிகரானவர்கள்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும்ிருந்தாலும
மத சடங்குகளுடன் ஆரம்பமாகும் நான்கு கொள்கைகளை மிகவும் விரிவாக விளக்கிய போதிலும் பரமபுருஷராக வாசுதேவனின் மகிமைகளை விளக்கவில்லை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ நீ இது வந்து என்ன பண்ணி நீங்க நீங்க தான் இருக்கிறதுக்குள்ள மகாரிஷி அதுதான் வந்து சொல்றாரு சோ பிரம்ம ரிஷின்றது நீங்க தான் மத சடங்குகள் ஆரம்பமாகும் அவங்க நான்கு கொள்கைகள் மிகவும் விரிவாக விளக்கிய எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து வேதங்கள் அத்தனையும் நீங்க வந்து விளக்கிருக்கீங்க வேத சூத்திரங்கள் வந்து விளக்கிருக்கீங்க ஆனா பகவானுடைய மகிமையை நீங்க விளக்கு தவறிட்டீங்களே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அடுத்தது வந்து பத்தாவது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கட்டுமா மதாஜி படிங்க படிங்க பதம் பத்து பிரபஞ்சத்தின் முழு சூழ்நிலையையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் பகவான் ஒருவரே ஆவார் அவரது பெருமைகளை விவரிக்காத அந்த சொற்கள் காக்கைகளை போன்ற கருமிகளின் தீர்த்தம் என்று புண்ணிய புருஷர்களால் கருதப்படுகின்றன பூர்ணத்துவம் பெற்றவர்கள் பரலோகவாசிகளாக இருப்பதால் காகை காக்கைகளுக்குரிய இடத்தில் அவர்கள் எவ்வித இன்பத்தையும் பெறுவதில்லை ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க காக்கைகள் எங்க இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் சோ அந்த பகவானுடைய பூர்ணத்துவத்தை பத்தி நம்ம வந்து சொல்லல அப்படின்னா காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் வந்து எந்த சுகமும் நம்மளால அடைய முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப வந்து சுத்தம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு சோ பிரபஞ்சத்தின் முழு சூழ்நிலையையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் பகவான் ஒருவரையாக சோ அந்த தூய்மையான இருக்கக்கூடிய பகவானை வந்து அவருடைய பெருமைகளை நீங்க வந்து விவரிக்கவில்லை அந்த சொற்களை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா காக்கைகள் போன்ற கர்மிக கர்மிகளின் தீர்த்தம் என்ற புண்ணிய பொருட்களால் கொண்டுக்கொண்டிருக்கிறது பரலோகவாசிகளாக இருப்பதால் காக்கைகளுக்குரிய இடத்தில் அவர்கள் எவ்வித துன்பம் இன்பத்தையும் பெறுவது கிடையாது சோ காக்கைகள் எங்க வசிக்கும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ பகவான விளக்காதவர்கள் இந்த காக்கைகள் வசிக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு கற்பனையை அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து நாரதர் வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காரோ அப்போ பகவான புகழார பாடல அப்படின்னா நம்ம எடுத்த ஜென்மா வந்து வேஸ்ட் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அது கொஞ்சம் நல்லா விளக்கினா நல்லா இருக்கும் காகையை பத்தி சோ ஒருவரது பெருமைகளை விவரிக்காத அந்த சொற்கள் அந்த சொற்கள் காக்கைகளை போன்ற கர்மிகளின் தீர்த்தம் காக்கை கண் அப்படின்னா என்ன காக்கை என்ற இடத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும் காக்கை வந்து குப்பை மேட்டுலதான் இருக்கும் மாதாஜி குப்பையிலதான் இருக்கும் அதுதான் சொல்லாம சொல்றாரு ஆமா அது வந்து புண்ணியம் இப்ப வந்து ஒரு காக்கா வந்து நம்ம ஒரு ஜலம் வச்சிருக்கு நம்ம ஒரு பூஜை பண்றதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து காக்கா வந்து வச்சிருத்து வாய் வச்சிருத்து அப்படின்னா அதை நம்ம பகவானுக்கு யூஸ் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா காக்கைகள் இருக்கக்கூடியது வந்து அது என்ன மாதிரியான உணவு தின்னும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து தெரியும் அது அதோட வேலை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இருக்கிற அசுத்தங்கள்லாம் வந்து அசுத்தத்துல இருக்கும் அசுத்தத்துல வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடியது சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க புண்ணிய புருஷர்களாக கர்மிகளும் தீர்த்தம் என்று புண்ணிய புருஷர்களால் கருதப்படுகின்றன பூர்ணத்துவம் பெற்றவர்கள் பரலோகவாசிகளாக இருப்பதால் பூர்ணத்துவம் யார் வந்து பரலோகவாசிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பூர்ணத்துவம் அதாவது நீங்க எப்படி இருக்கீங்களோ நீங்க வந்து பூர்ணமாக இருக்கின்றவர்கள் வேத சூத்திரங்கள் அத்தனையும் கற்றறிந்தவர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் காக்கைகளுக்குரிய இடத்தில் அவர்கள் எவ்வித இன்பத்தையும் பெறுவது கிடையாது சோ பூரணத்தம் அடைந்த நீங்கள் வந்து காக்கைகள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல தங்கின்னு இருக்க மாதிரி அப்போ வந்து எப்படி உங்களுக்கு இன்பம் வரும் அப்படின்ட்டு ஒதுக்கி கேட்கிறாங்க சோ இது என்ன அப்படின்னா மகாபாரதம் யுத்தம் மகாபாரதம் அது அத்தனையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்கள் நாங்க வந்து பாண்டவர்கள் இருக்கிறாங்க கௌரவர்கள் கௌரவங்கள் எது கௌரவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்சானிபிகேஷன் ஆஃப் வைசஸ் தான் அதாவது கலங்கக்கிறதுல அது அவங்கதான் வந்து முன்னுரிமை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க என்ன இருக்கிறதுக்கு ஆஹ் ஆறு குற்றங்கள் அது வந்து பாவ மன்னிப்பே கிடைக்காத அந்த ஆறு குற்றங்களை வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சிருக்காங்க அப்பேற்பட்டவர்கள் வந்து அந்த கதைகள்லாம் நீங்க வந்து சொல்லலாம் நீங்க அந்த யுத்தம் பத்தி எல்லாமே வந்து எழுதியிருக்கீங்க ஆனா பகவானுடைய புகழாரம் நீங்க எழுதலையே எழுதலையே அதனால அந்த இடம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து இன்பம் தரும் அதனாலதான் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா மகாபாரதத்தை வந்து நம்ம வந்து யுத்தத்தை வந்து நம்ம வந்து அந்த இது படிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கே வந்து சில சந்தேகங்கள்லாம் வரும் நம்ம வீட்டுல எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கும் இதுதான் மகாபாரதமா இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து தோணும் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து முக்கியமா என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து பகவனுடைய புகழாரங்கள் நீங்க வந்து பாருங்க அதுதான் இங்க வந்து என்ன இவர் வந்து விளக்கமா வந்து சொல்றது அந்த இடத்துல நீ எப்படி வந்து உனக்கு வந்து இன்பம் வந்து எப்படி வரும் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷம் எப்படி வரும் நீ இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்க நீ உனக்கு வந்து எப்படி சந்தோஷம் வரும் உங்களுக்கு 
ஸோ அதனால நீ வந்து அவருடைய புகழாரங்களை நீ பாடின அப்படின்னா உனக்கு வந்து சந்தோஷம் வரும் ஒரு திருப்தி வரும் உன்னுடைய மனசே வந்து ஒரு தூய்மை அடையும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படி பண்ணல அப்படின்னா காக்கைகள் நிர்வசிக்கக்கூடிய ஆஹ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இன்பம் இருக்காது அப்படின்னு வந்து கம்பேர் பண்றாரு பகவான போற்றாத ஒரு இடம் வந்து காக்கைகள் வசிக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்றதான் இங்க நம்ம ஓமையா வந்து பரமபாதர் வந்து விளக்கம் வந்து இந்த இதுல வந்து பர்பட்ல வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பதம் வந்து பதிவு கல்லை எச்சப்படாத படிக்காத மறுபடி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஆஹ் லலிதா மகேஷ் படிங்க பதம் ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி பதினொன்னு எல்லையற்றவரான பரம அதே சமயம் புருஷரின் பெயர் புகழ் லீலைகள் இவை பற்றிய உன்னதமான வர்ணனைகளை வர்ணனைகள் அடங்கிய இலக்கியம் வழி தவறி முறையற்றவர்களாக வாழும் மனிதர்களுடைய நோக்கத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக உண்டானதாகும் இத்தகைய நூல்கள் தவறுகள் நிறைந்தவையாக இருப்பினும் நேர்மையான தூய மனிதர்களால் கேட்கவும் படிக்கவும் மற்றும் ஏற்கவும் படுகின்றன ஹரே கிருஷ்ணா மத் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க பரம அதாவது பகவான எல்லையற்றவர் அவருக்கு வந்து எல்லை அப்படின்றது கிடையாது ஆதி அந்தம் நடு எதுவுமே வந்து கிடையாது அதே சமயம் அவருடைய பெயர் அவருடைய நாமங்கள் அதனால்தான் பீஷ்மர் வந்து கடைசி அவர் இறக்கும் தருவாயில கிருஷ்ண சரச நாம பகவானுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து படி நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய படத்தை வச்சுன்னு நம்ம வந்து பாடுறோம் ஆனா ஈஸ்வர் வந்து பகவான் வச்சுட்டு அவருடைய புகழாரங்கள்ல வந்து வந்து விஷ்ணு சகசர் நாமம் அவருடைய புகழ் வந்து பாடுங்க அவருடைய லீலைகள் அவர் வந்து நாமங்கள் இல்லை அவருடைய நாமங்கள் அத்தனையும் வந்து தொகுத்து சகசர நாமம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க சோ பகவானுடைய புகழ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் லீலைகள் வந்து தெரியணும் இவற்றை வந்து ஒண்ணு வர்ணனையா நீ வந்து கொடுக்கணும் வர்ணனை சாதாரணமா வந்து அவர் வந்து இவர் இந்த அசுரனை கொன்றார் இந்த அசுரனை கொன்றார் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க அது எப்படி அப்படின்றத அந்த வர்ணனையோட அடங்கி இலக்கியம் வந்து வழி தவறி யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் இந்த வந்து உபயோகமா இருக்கும் ஆனால் தான் பாகவதம் படிக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்க்கை வந்து நன்மை அடையும் அப்படின்றது இந்த ஒரு பதமே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சாட்சின்னு சொல்லலாம் யாரெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையை முறைவற்றதாக வாழும் மனிதர்களுக்கு அதனுடைய நோக்கத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை ஏற்படுவதற்காக உண்டானதாகும் அது எந்த நூல்கள் இந்த மாதிரியான பாகவதம் எழுதுறதுனால இத்தகைய நூல்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தவறுகள் நிறைந்திருந்தாகும் அதே தவ தவ தவறுகள் நிறைந்தவையாக இருக்கும் தவறுகள் அப்படின்னு எதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லலாம் இந்த நூல்கள்ல வந்து தவறுகள் வந்து இருக்கு தவறுகள் அப்படின்னும் போது நம்ம நிறைய வந்து கான்ட்ரவர்சிஸ் நிறைய வரும் தர்க்கம் நிறைய வரும் ஏன் அவர் வந்து அவரை வந்து கொண்டாங்க ஏன் வந்து மகாபாரதத்துல வந்து ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உரிமையாக நடந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இருக்குமா இருக்காதா எல்லாருக்குமே அந்த கேள்விகள் வந்து எழுமா எழாதா தவறுகள் நிறைந்தவையாக இருப்பினும் நேர்மையான தூய மனை யாரெல்லாம் வந்து நேர்மையாக இருக்கின்றார்களோ நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம தவறுகள் நிறைய செய்யறோம் ஆனா இந்த தவறுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம மீண்டு வருது அப்படின்றது தான் வந்து இப்ப வந்து பரிட்சித் மகாராஜா வந்து தவறு செஞ்சுட்டாரு அவரு இந்த செத்த பாம்பை வந்து அவருடைய இதுல வந்து போட்டுட்டாரு சோ அந்த தவறுல இருந்து எப்படி மீண்டு வரணும் அப்படின்ற உபாயம் தான் வந்து சுக்ரதேவ கோஸ்வாமி வந்து எடுத்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு நாரதர் வந்து சொன்னாரு நிறைய தவறுகாக இருந்தாலும் நேர்மையான தூய்மையான மனிதர் சோ இவர் வந்து பரிட்சித் மகாராஜ் வந்து நேர்மையாக இருந்தாரு தூய்மையாகவும் இருந்தாரு நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு சாதிச்சுட்டு தான் நம்ம களமணம் அப்படின்ட்டு வந்து நினைச்சாரு பகவான பத்தியான ஆஹ் உண்மைகள் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் அவருடைய புகழங்க புகழாரங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து நம்ம நம்மளுடைய எடுத்த ஜென்மா வந்து முழுமையாகும் அப்படின்றது வந்து அந்த ஒரு புரிதல் வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்தார் பகவான் இப்போ மனிதர்களால் கேட்கவும் படிக்கவும் மற்றும் ஏற்கவும் படுகின்றன சோ இது வந்து யார் ஏற்பாங்க அப்படின்னு யார் ஏற்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு துஷ்டர்கள் அப்புறம் வந்து சுக்ருத்தினோ துக்ருத்தினோ சுக்ருத்தினோன்றது வந்து அப்பத்தா படித்தவர்கள் தூய மனிதர்கள் வந்து அவரை வந்து போற்றுவாங்க அவர் எல்லா விளக்கங்களுக்கும் அவர் வந்து ஏற்றுப்பாங்க ஆனா துக்ருத்தினோ அதாவது யாரு வந்து துஷ்டர்கள் யாரோ அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்வாங்க நான்கு பேர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நான்கு பேர்கள் வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்றத இந்த இடத்துல வந்து 
நம்ம அந்த இதோட நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அடுத்தது ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு புள்ளி பன்னிரண்டு தன்னுணர்வை பற்றிய அறிவு எல்லா பௌதிக கவர்ச்சிகளிலும் இருந்தும் விடுபட்டிருந்த போதிலும் அழிவற்றவரை பகவான் பற்றிய சிந்தனை இல்லாததாக இருக்குமானால் அது நலம் தராது இதனால் துன்பம் தரும் நிலையற்ற கருமங்களை பகவானின் பக்தி தொண்டிற்காக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அவற்றால் என்ன நன்மை விளையப் போகிறது ஹரே கிருஷ்ணா சோ எல்லாருமே நீங்க வந்து படிக்கலாம் படிச்சவங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு வழி கொடுங்க பிளீஸ் யாரும் வரல மத்தி அதனால தன்னுணர்வை தன்னுணர்வை பற்றிய அறிவு எல்லா பௌதிக கவர்ச்சிகளிலும் இருந்தும் விடுபட்டிருந்த போதிலும் அழிவற்றவர் அதாவது பகவான் பகவான் தான் வந்து அழிவற்றவர் அந்த அந்த பற்றிய சிந்தனை இல்லாமல் இருக்குமானால் அது நலம் தராது தன்னுணர்வு அதாவது நம்மளை பத்தி அந்த அறிவு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்தாலும் எல்லா பௌதிக க கவர்ச்சிகள் பௌதிக கவர்ச்சிகள் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஜட பூமியில நம்மளுக்கு வந்து கவர்ச்சிகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனாலதான் வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா என்னதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருந்தாலும் பாகவதம் பகவத்கீதை அப்படின்னு படிச்சிருந்தாலும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து விட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா என்ன அப்படின்னா பௌதிக ஆசைகள் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது நம்மளுக்கு ஆஹ் ஏதாவது தேவை அப்படின்னா அந்த இது வாங்கலாமே இது வாங்கலாமே அது வாங்கலாமே அப்படின்ற அந்த பௌதிக கவர்ச்சிகள் தான் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கும் சோ அதை வந்து நம்ம வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னா பகவானுடைய புகழாருங்க அவருடைய பத்திய வந்து சிந்தனை வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்மரிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க சோ இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து எடுத்த பல எடுத்த பிறவி வந்து வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொன்னாங்க சோ தன்னுணர்வு பெற்றவங்க நிறைய பேர் வந்து இப்ப வந்து விஸ்வாமித்திர நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் தான் அவங்க இருந்தாலும் மாயினால அவங்க வந்து கவரப்பட்டிருக்காங்க எல்லாருக்குமே அந்த மாயை அப்படின்றது நிச்சயம் வந்து வந்துட்டு இருக்கு சோ அந்த மாயினால நம்ம வந்து கவரப்பட்டோம் அப்படின்னா பௌதிக தன்மையில தான் நம்மளுக்கு நிறைய வந்து பட்டிருக்கோம் ஆனா அப்ப வந்து பகவான பத்தியான சிந்தனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இல்லாத இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நலமே வந்து தராது பகவான வந்து நம்ம வந்து அவரை பத்தி சிந்திக்கவே இல்லை அப்படின்னா நம்ம எடுத்த ஜென்மா வந்து வேஸ்ட் அப்படின்றே வந்து இங்க வந்து அதுதான் வந்து இங்க விளக்கமா வந்து சொல்லுது இதனால என்ன நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னா துன்பம் தரும் நிலையற்ற கர்மாக்கள் துன்பம் தரக்கூடிய நிலையற்ற அதனால தான் மீண்டும் மீண்டும் ஜடபூமியில பிறக்கக்கூடிய அதனால பக்தி தொண்டிற்காகவே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஜென்மா வந்து பயன்படுத்தல அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்து நன்மை விளைய போகுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுது இவர் வந்து இவர் இவர் என்ன சொல்றாரு நீ எல்லாமே நீ எழுதிருக்க இல்ல நீ மகாபாரதம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இதை வந்து சொல்லல அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன நன்மை விளைய போறது அப்படின்ட்டு இவர் வந்து ஒன்னு அஞ்சு பதிமூணு வியாசதேவரே உமது பார்வை பூரணமானதும் நற்புகள் கலங்கம் மற்றதும் ஆகும் நீர் விரதத்தில் உறுதியாகவும் சத்தியத்தில் நிலையாகவும் இருக்கிறீர் எனவே பொதுமக்கள் எல்லா இட பந்த ஜட பந்தத்திலிருந்தும் முக்தி அடைவதற்கு உதவும் பகவானின் லீலைகளை தியானம் செய்து அவற்றை தெளிவாக விளக்கவும் ஹரே கிருஷ்ண மதஜி ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா சோ வியாசதேவரும் உனது பார்வை பூரணமானது ஆனா நட்புகளும் கலங்கம் கலங்கமற்றதாகவும் ஆனா நீ உன்னோட நீ விர விரதத்தில் உறுதியாகவும் சத்தியத்தில் நிலையாக இருக்கின்றீர் நீங்க இந்த என்ன சத்தியம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த சத்தியம் இல்லை அப்படின்னா வேதத்தை நம்ம வந்து முழுசா வந்து அத்தியாயனம் வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியாது கேட்டு அதை வந்து அதை செமி மெடுத்து அதை வந்து எழுதவும் முடியாது ஸோ அதனால இந்த இதுல எல்லாம் நீங்க ரொம்ப ஜீனியஸாவே இருக்கீங்க எனவே பொதுமக்கள் இருந்து என்ன அப்படின்னா எல்லா ஜடபங்கள்லேருந்து முக்தி அடைவதற்கு உம உதவும் பகவானின் நிலைகள் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வேதங்கள் வேத சூத்திரங்கள் மாத்திரம் நம்ம வந்து நம்ம படிச்சு இது கிடையாது நம்ம வந்து பகவானுடைய ஈலைகள் படிச்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து முக்தி அடையறதுக்கான நம்மளுக்கு வந்து வழி வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இப்ப வந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும் இப்ப வந்து சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எண்ணங்கள் வந்து நிறைய சிதறல்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த எண்ண சிதறல்கள் வர சிதறல்கள் வராம அந்த என்ன நம்மளுக்கு என்ன தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுடைய லீலைகளை நம்ம வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இந்த லீ லீலைகளை வந்து தியானம் செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தெளிவு வந்து பிறக்கும் வந்து தியானம் செய்யணும் 
லீலைகளை தியானம் தியானம்னா நம்ம ஏதாவது நா நாமங்கள் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அது லீலைகள்லாம் அப்ப கிருஷ்ணன் செஞ்ச லீலைகள்லாம் நம்ம தியானம் செய்யணும் அதாவது அவர் என்ன செஞ்சார் மனசுல நினைச்சு பாக்கணுமா ஆமா நம்ம வந்து நீங்க தினமே மெடிடேஷன் பண்ணுவீங்கல்ல ஆமா தியானம் பண்ணுவீங்கல்ல அந்த தியானத்துக்கு நீங்க என்ன வச்சிருப்பீங்க எதை நோக்கி நீங்க தியானம் பண்ணுவீங்க மனதால அப்படி நம்மளுடைய தாட்ஸ் வந்து வேற இடத்துல எல்லாம் வந்து போகும் என்னதான் நம்ம வந்து பகவான பத்தியான மகாமத்திரம் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நம்மளுடைய என்ன சிதறல் வந்து நிறைய வந்து ஆகும் ஓ அது வந்து என்ன முக்கியம் அப்படின்னா முக்கியமா நம்ம வந்து நம்ம அட்டென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் உருவங்களை முதல்ல நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஒவ்வொரு புகழ் ஆரங்கள் நினைச்சு அப்படியே வாய் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பகவான அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னெல்லாம் தேவைகள் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கட்டிடமே வந்து ஆரம்பிப்போம் அந்த ப்ளூ பிரிண்டே இல்லை அப்படின்னா எப்படி வரணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல தான் அந்த கிரவுண்ட்ல பார்த்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கண்டுதான் இந்த சுவாமி ரூம் இந்த இடத்துல நான் வந்து கிருஷ்ணர் இருப்பேன் இப்ப எப்படி நம்மளுடைய நாமினிஷ்டர் தாஸ் பிரபுஜி வந்து சொல்றாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ஹால் இருக்கு இந்த இடத்துல எல்லாருமே வந்து ப்ரே பண்ணுறோம் அந்த இடம் வந்து நம்ம வந்து டைனிங் வந்து இருக்கு நிறைய பேர் வந்து உட்காருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து விஷுவலைஸ் பண்றாரு அந்த மாதிரி வந்து வியாசர் வந்து இவர் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்றாரு நாரதர் வந்து சொல்றாரு நீ இந்த மாதிரி அந்த நிலைகள்லாம் நீ வந்து தியானம் பண்ண தியானம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உன்னால எழுத முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் குழந்தையில ஒரு இது யமுனை ஆற்றங்க அறையில இருந்து எப்படி எடுத்துட்டு போனாங்க அதெல்லாம் ஒவ்வொன்னா நினைக்கும் போதே அவரே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியா பூர்த்தியாகாதுடைய லீலைகள் பத்தி எல்லாம் தெரியல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பூர்த்தி ஆகாது இந்த ஜென்மா அடுத்ததுல வந்து சொல்றாரு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு நீ எப்படி வந்து இதை எழுதலாம் அப்படின்னா பகவானுடைய லீலைகளை நீ வந்து தியானம் பண்ணு அதுக்கப்புறம் நீ எழுதலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு சின்ன கேள்வி வந்து கேட்கலாமா என்னன்னு தெரியல எழுதுனவருக்கு நினைப்போம் அப்படி இருக்கும்போது அத அத வந்து எது பண்ணணும்னு யாசருக்கு தெரியாம போயிருக்கும் ஆமா எதுக்கு பிச்சு இது எல்லாமே யாரோட லீலை பகவானுடைய பாகவதம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் வருவதற்காக இந்த லீலை மகாபாரதம்ன்றது சாதாரண எத்தனை எத்தனையோ ஒரு ஒரு லட்சம் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம் இத்தனை லட்சம் ஸ்லோகங்கள் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு 
அப்படி இருந்தாலும் அதுல வந்து திருப்தி அடையாதவர் ஸோ ஏன் அதுல திருப்தி அடையல எதை பத்தி அவர் வந்து மகா முக்கியமா விளக்கமா வந்து சொன்னார் மகாபாரதத்துல அவர் ஆண்டவனை பத்தியே சொல்லல ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி மதர்ஜி இப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் வந்து தியானம் பண்ணும் போது கிருஷ்ணரை நான் நினைக்கல அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லைன்னா மாயா கான்சியஸ் இந்த புலன் இந்த பூமி இந்த புல புலனின்மங்கள் சம்பந்தமான சிந்தனை நமக்குள்ள வந்துடும் அதனால நான் தியானம் பண்ணும் போது அஹ் ஜபம் பண்ணும் போது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் ரூபங்கள் இதெல்லாம் நினைச்சா இத வந்து தவிர்க்கலாம் அது தவிர்க்கிறதுக்கான வழி அதுதான் அப்படின்றது நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறேன் பாதாஜி கிருஷ்ணர் வந்து பிரத்யட்சமாக அப்பவே இருக்கார் அங்கேயே இருந்தாலும் அவர்களால புரிஞ்சு அவரை வந்து பகவான்கிறது புரிஞ்சிக்க முடியல ஆனா பாண்டவர்கள் அத புரிஞ்சிட்டாங்க மாதாஜி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து சொல்லலாம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சாண்டிங் மகாஜி வந்து அந்த சாண்டிங் அப்படின்றது எடுத்தாங்க சாண்டிங் பண்ணும்போது முக்கியமா வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து அப்படின்னுவாங்க பீனா பேரட் பீ ஃபார் பேரட் சொல்லுவோம் இல்லையா பத்து பீஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து சாண்டிங் போது நினைக்கணும் அப்படின்றத என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து சாண்டிங் பண்ணும் போது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கிட்ட இருக்கா அப்படின்றது வந்து பாக்கணும் நம்மளுடைய செக் லிஸ்ட் இதுதான் முதல் பி வந்து என்ன வந்து பிரசன்ட் பிரசன்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணும் போது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து இருக்குமா எப்படி நம்ம வந்து நம்ம கிளாஸ்ல இங்க உட்காந்து இருக்கோம் சில இப்போ இல்ல சில சமயம் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ்ல உட்காந்து இருக்கோம் ஆனா நம்மளுடைய எண்ணம் ஓட்டங்கள் வந்து வேற எங்க எல்லாமே அதனால எனக்கு <laughs> உச்சரிப்பு <laughs> 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 உச்சரிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண அப்படின்வாங்க நிறைய பேர் கிருஷ் அப்படின்னு கிருஷ்ண 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் அதுக்குதான் என்ன அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலா நான் வந்து பைட்டிங் டேஸ் கிளாஸ்ல எப்பவுமே நான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து யூடியூப்ல போனோம் அப்படின்னா பிரபுபாதா சாண்டிங் அப்படின்ட்டு போனாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாண்டிங் வந்து விடும் சோ அதை வந்து காதல ஹெட் செட் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த இது ப சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் நம்ம வந்து சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்றது இருக்கும் நம்ம வந்து அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிச்சோம்னா ஒரு ஒரு ரவுண்ட் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துல முடிச்சோம் அப்படின்னா சில சமயம் வந்து அது ப்ராக்டிஸ்னால சில பேருக்கு வரும் சில பேருக்கு வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ்னால கூட சில சமயம் வந்து தவறுகள் வந்து நடக்கும் அதனால நம்ம வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இதை நம்ம யார நோக்கி தா பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேலைகளை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுதான் பிரபுபாதா வந்து சொல்லுவாரு நீ வந்து நாங்கா வந்து பிரிச்சுக்கோ அதனால கண்டினியூஸா அதனால பண்ண முடியலையா முதல்ல காலையில வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி காலையில நாலு நேரம் நீ வந்து சொல்லு அடுத்தது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்ட அப்புறம் இன்னொரு நாலு நேரம் வந்து சொல்லு அதுக்கப்புறம் வந்து லஞ்சோ இல்ல நீ வந்து சாயங்காலம் விளக்கி ஏத்திட்டு அந்த ஒரு நாலு நேரம் வந்து சொல்லு சோ பன்னெண்டு ஆயிடுது படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு நேரம் சொல்லு அந்த நேரம் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த நோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நான் என்ன பதினாறு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது மூணு வருஷம் ஆகுது பதினாறு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்ல இல்ல நான் வந்து என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் வந்து மேல வந்து பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு சில பேர்லாம் வந்து என்னால வந்து ரெண்டு ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஐ திங்க் நான் இந்த கொடுத்த க்ளூ வந்து நான் நான் கொடுக்கல பிரபுபாதா சொன்னது தான் நான் எடுத்து சொன்னேன் பிரபுபாதா சொன்னது வந்து 
நம்ம காலையிலயே பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க மாட்டேங்குது மத்தாஜி நான் வந்து உங்களை சொல்லல மத்தாஜி இது வந்து யாரெல்லாம் வந்து அன்னைக்கு கூட ஒரு மத்தாஜி வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க என்னால நாலு ரவுண்டுக்கு மேல பண்ண முடியல அப்படின்னு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் இப்படி கூட பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு வந்து ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து அது அவங்க வந்து யூத்ல கிளாஸ்ல இருந்தாங்க போன் பண்ணி கேட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நாலு ரவுண்ட் மேல பண்ண முடியல அப்படின்ற போது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீ வந்து பண்ணு அப்படின்ட்டு உட்காரோம் <laughs> 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 நேரம் உட்காந்து எப்படி நம்ம பிரபுபாதா வந்து உட்காந்து சொல்றாரோ அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்து சொல்லுவோம் வந்து ஒரே இடத்துல உட்காருது அப்படின்ற போது நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே நம்ம வந்து நடக்க ஆரம்பிப்போம் அது நடக்கும் போது அந்த இது வேகம் வந்து நம்ம சொல்ற வேகம் வந்து கம்மியாகும் அதனால நம்ம வந்து பாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எப்படி எப்படி வந்து உட்காந்து சொல்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றாங்க அடுத்தது வந்து ஒரு இதுக்கும் இன்னொரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு நூத்தி எட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நூத்தி எட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம் செகண்ட் சொல்றதுக்கு வந்து ஒரு இடைவெளி வந்து வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் அதாவது ஸ்பேஸ் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண அப்படின்னு வந்து சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வீடு மூவ் பண்ற இது கூட வந்து அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் ஒரு இடத்துக்கு உள்ளது அது இடைவெளி எப்படி நம்ம வந்து எழுதும் போது ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தைக்கு வந்து இடைவெளி கொஞ்சம் இருந்தாதான் இல்ல அப்படின்னு மொத்தமா சேர்த்து எழுதுற மாதிரி அதனால இடைவெளி வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கு இடைவெளி விடணுமா இல்ல ஒரு ஒரு மந்திரத்துக்கு இல்ல நான் சொல்றேன் இல்லையா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே அந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் முதல் பீடுக்கும் ரெண்டாவது பீடு சரி அதுதான் பேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது வந்து அது வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி பண்ணணும் இது நானும் எடுத்துட்டு ப்ரேயர் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது நம்ம வந்து இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இடம் எந்த இடத்துல நம்ம பண்றோம் நம்ம வந்து ஆறாவது அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே வந்து யோகத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இது வந்து பிளேஸ் பிளேஸ் ரொம்ப முக்கியம் பிளேஸ் பிளேஸ் ரொம்ப முக்கியமானது எந்த இடத்துல உட்காந்து வந்து பண்றோம் அப்படின்றது எத எல்லா நாளும் நம்ம வந்து அந்த நம்ம லாங் பேக் வந்து இது ஃபில்அப் பண்ணிருக்கோம் நம்ம அதுல வந்து எந்த இடத்துல நீங்க உட்காந்து சொல்லுவீங்கன்றது கூட அதுல வந்து ஒரு கேள்வி இருந்திருக்கு அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க நீ ஒரே இடத்துலயே உட்காந்து சொல்லுவியா இல்ல சாதனா சார்ட்ல கேட்ப சாதனா சார்ட்ல வந்து அதுல வந்து நம்ம அந்த இதுல வந்து அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பியூரிட்டின்றது ரொம்ப முக்கியம் பியூரிட்டி தூய்மையா நம்ம வந்து நினைக்கணும் நான் வந்து ஐயோ நான் எனக்கு இந்த வேலையில இருக்கு சரீரம் ரெண்டு ரவுண்ட் ரெண்டு ரவுண்ட் முற்றிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி வச்சுருந்தோம் ஒரு அவசர வேலையை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ரவுண்ட் முற்றிடலாம் இந்த அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் முடிச்சிடலாம் அப்படின்றது வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து அது பண்ண நிச்சயம் அது வந்து ஒரு பியூர் இந்த தூய்மையா வந்து இருக்காது பியூரிட்டி வந்து இருக்காது அடுத்தது அந்த பியூரிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இதுக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் மத்தாஜி எத்தனை ஆச்சு மத்தாஜி ஈடுபட்டிருக்கோம்ன்றது <laughs> 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 இப்ப நான் வந்து சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கேன் எங்கிட்ட வந்து யாராவது வந்து நடுவுல வந்து பேசுறாங்க சோ நான் இந்த பீடை விட்டுட்டு நான் உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் கவன சிதறல் ஏற்படும் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அந்த பேச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் சோ நம்ம வந்து என்ன சொல்லிடணும் அப்படின்னா முக்கியமா வந்து இதுக்காக தான் வந்து சொல்றது காலையில எழுந்து பண்றதுன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படி இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் காலையில நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யாரும் வந்து நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவும் மாட்டாங்க சோ ப்ரையாரிட்டி வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஜபத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்கணும் யாராவது நடுவுல வந்து பேசினாங்க ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும் ரொம்ப எமர்ஜென்சியா இருக்கும் யார்கிட்டயாவது போன் கால் வந்திருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்ன
சோ அந்த சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அத இத வந்து இது பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து ஆஹ் உங்களுக்கு கிட்ட கேட்டுட்டு அப்புறம் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும் மகா மந்திரத்தை வந்து சொல்லணும் மகா மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் திருப்பி முதலேந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பி அடுத்த ரவுண்ட் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இப்ப எனக்கு வந்து சஞ்சலங்கள் நிறைய இருக்கு எனக்கு வந்து ஒழுங்கா என்னால பண்ணவே முடியல இந்த ஜபம் அப்படின்னும் போது என்ன என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த நூத்தி எட்டு தாரம் வந்து மகா மந்திரத்தை வந்து ஜபிக்க ஜபிங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த குருமார்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து ரிக்வஸ்ட் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஜபங்கள் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து சஞ்சலங்கள் நிறைய ஏற்பட்டது எனக்கு வந்து நீங்கதான் எனக்கு வந்து மனசு சஞ்சலம் ஆகாம எனக்கு வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க உதவுமாறு நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரவுண்ட் நூத்தி எட்டு தர வந்து நம்ம வந்து மகா மந்திரம் ஜபிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குருமார்கள் வந்து நம்ம வந்து விடவே மாட்டாங்க நம்மள வந்து தப்பு பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே வந்து ஏதுவாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை வந்து ஒரு ரவுண்ட் இருக்காங்க சஞ்சலங்கள் நிறைய பஞ்ச தத்துவத்தை நூத்தி எட்டு தடவை சொல்லிட்டு ஆமா சொல்லிட்டு நம்ம வந்து குருமார்கள் கிட்ட நம்ம வந்து இடைஞ்சல்கள் வருது அப்ப இப்ப இது வந்து நல்ல ரெமெடியா இருக்கு மத்தாஜி மத்தாஜி இன்னொன்னு மாதிரி இந்த பீச் சொன்னீங்களே நடுவுல ஒவ்வொன்னுக்கும் அது அதை பிளீஸ் இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அந்த பீ ஒரு ஒரு வீடுக்கும் நடுவுல என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து நீங்க எழுத்து எழுதுறீங்கன்னு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா பல வார்த்தைகள் வந்து வர வரல இல்லையா சொற் சொற்கள் வந்து நிறைய வந்து சொற்கள் வரும் ஒரு சொல்லுக்கும் ஒரு சொல்லுக்கும் இடைவெளி இருக்குமா இருக்காரு இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து சொல்றாங்க பேஸ் ஸ்பேஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம அடைவதற்கும் நம்ம மைண்ட் வந்து வந்து நம்ம ஏதோ கடமைக்காக வந்து மந்திரம் சொன்னா சரியாயிடும் அவரை மனசால உருகி நம்ம வந்து அந்த மந்திரத்தை பண்ணும் போது அவர் மன திருப்தியா ஏத்துக்கணும் அந்த இதுவை அதுக்காக தான் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை நம்ம வந்து பகவானுக்காக நல்ல திருப்தியா செலவிடுறோங்கிற ஒரு மன திருப்தி நமக்கும் ஏற்படுது நன்மை அதனால நமக்கு நன்மையும் ஏற்படுது மத்த நம்மளுக்காக உருட்டும் போது நம்ம குடும்பத்துக்காக நம்மளுக்காக எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆப்போசிட் உருட்டும் போது யாருக்காக உடம்பு சரியில்லை அவங்களுக்காக நம்ம வந்து ப்ரே பண்றோம் அப்படின்னு போது ப்ரேயரோட ஒரு ரவுண்ட் அவங்களுக்கே பண்றோம் அப்படின்னு போது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்படி வந்து நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நான் வந்து இவங்களுக்காக பண்றேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லணும் எப்படி வந்து சங்கல்பம் சொல்றோம் அப்படியா சங்கல்பத்தை வந்து நான் இவங்களை இவங்களோட உடம்பை நீங்க வந்து நேர் பண்ணி கொடுங்க உங்களுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்து பகவானுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்களேன் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்களேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து சின்சியரா அவங்களுக்காக நான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு உங்களோட உதவி வீட்டு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணணும் அவுட்டர்ல இப்படி நம்ம வந்து பண்ணணும் அவுட்டர்ல வந்து பண்ணணும் நம்மளுக்கு பண்ணும் போது இப்படி வந்து பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம் வெளியில பண்ணும் போது நம்ம வந்து அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் பீரிபீட் பண்ற இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சுட்ட பிறகு நம்ம வந்து இங்க வந்து கிராஸ் பண்ணக்கூடாது பகவான கிராஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து கிருஷ்ணா பீடு 
நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படியே வந்து திருப்பி இப்படி வந்து வரணும் நம்மளுக்காக அப்புறம் இந்த விரல வந்து இது பண்ணக்கூடாது இந்த இதுல இது வந்து அகங்காரம் தத்துவம் அகங்காரம் அகங்காரத்துல தான் நம்ம வந்து சொல்றோம் நீ அப்படின்ற மாதிரி நீ பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அப்படின்னும் போது ஒரு ஆளை காட்டும் போது நம்ம வந்து தூய்மையா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் நீங்க அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஆள் காட்டி அப்படின்னும் போது நீ பண்ணிருங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சுட்டி காட்டுவோம் எப்ப நீ பண்ணோம் சுட்டி காட்டுவோம் அப்படின்னா என் பேர்ல தப்பு இல்ல நீ தான் பண்ண அப்படின்ட்டு வந்து சுட்டி காட்டு அந்த அதுதான் வந்து அகங்காரம் அகங்காரத்தினால வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அந்த காட் அந்த இது வந்து செய்கை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்ம அதனாலதான் இது ரெண்டுமே வந்து கூடாது அப்படின்னு கேள்வி இந்த ஏழு மார்னிங் சொல்றோம்ல மதாஜி அது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஹாப்பியா ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு முடியாத காரணத்தினால டயர்ட் ஆகி அத மாதிரி ஆகும்போது ஸ்பிளிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு செய்யறோம்ல ஒரு ரெண்டோ மூணோ விட்டு போனதை செய்யும் போது ஒரு திருப்தியாவே அது இருக்க மாட்டேங்குது என்னதான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனா பண்ணாலும் அந்த மார்னிங்ல பண்றது கொஞ்சம் பகவான நம்ம கும்பிடும் போது எப்போது ரெண்டு கைய கூப்பிதான் நம்ம வந்து நெஞ்சுக்கு நேரம் வச்சு கும்பிடுவோம் ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது மட்டும் ரெண்டு கையும் மேல உயர்த்தி வெளிப்பக்கமா அப்படி காட்டுறோமே அது எதுக்கு மாத்தாச்சு அது எதுக்கு அப்படின்னா எங்கிட்ட இப்படின்னு போது நம்ம வந்து பந்தப்படுறோம் நீங்க வந்து இந்த திரௌபதி என்ன பண்றாங்க கிருஷ்ணா இது வச்சுக்கிறாங்கல்ல ஆமா கிருஷ்ணா என்னை காப்பாத்து கிருஷ்ணா என்ன காப்பாத்து அப்படின்னா அப்போ உடல உடலை மூடிக்கிறாங்க என்ன உடல மூடிக்கிறதுன்னு அவங்க அவங்களோட இது வந்து உடலை மூடிக்கிறது ஆனா இந்த உடல் யார் கொடுத்தது பகவான் கொடுத்தாரு அவருக்கு அவரு தான் அவரு அவரை நம்ம வந்து நம்பல நம்ம என்னோட உடல்ல முடிக்கிறேன் என்ன இப்படி நீ பண்ணிட்ட அப்படின்னு நீ தான் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் நேரம் வந்து ஓடி வர எப்ப வந்து அவங்க வந்து வெளிக்காட்டினாங்களோ ரெண்டு கையை விட்டுட்டு நீ தான் அப்படின்னு சரணாகதின்னு அப்படின்ட்டு பண்ணாங்களோ அப்ப உடனே பண்ணாரா இல்ல ஓகே அதுக்காக தான் என்ன என்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது அந்த விடுதலை அப்படின்றது என்ன எந்த பந்தத்தையும் நான் வச்சுக்கல அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றது தான் அதனால தான் அந்த இது இஸ்கான்ல வந்து நம்ம இது ப்ராக்டிஸ் பண்றது ஹரே கிருஷ்ணா எடுத்து உள்ள நுழையும் போதே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு தான் நுழையும் நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப இதுலயே வந்து இருந்திருக்கிறவங்க இனிஷியலா இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து இது ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து பண்றது கரெக்டா எல்லாரும் நம்மளை பாக்குறாங்களா அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஏ அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன நம்ம எல்லாருமே நம்மளை வந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ஆனால் யாரும் நம்மளை வந்து பார்க்கல நம்ம தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆனால் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க அவங்க உள்ள நுழையும் போது எப்படிதான் வந்து நுழையும் கிட்ட எதுவுமே இல்லை நீ தான் சரணாகதி அப்படின்றது தான் அந்த சரணாகதி தத்துவம் தான் வந்து எல் ரெண்டு கையும் விட்டுட்டு மேல தூக்குறது மட்டும்ஜி <laughs> தானாகவே அது வரும் அத வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வந்து பகவான நினைக்கணும் அவர் உருவம் லீலைகள் அவருடைய இது எல்லா நாமங்கள் எல்லாத்தையும் அதை நினைச்சுட்டே செஞ்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மூச்சு வந்து தானா போயிட்டு வரும் ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி மனச வந்து வடக்கிறதுக்கு தான் மூச்ச கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சொல்றாங்க பகவானுடைய ஒரு லீலைகளை வந்து ஸ்மரணம் ஸ்மரணம்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே மனசுக்குள்ளேயே இருக்கும் முதல்ல சிரவணம் முக்கியத்துவங்க அப்புறம் கீர்த்தனம் அப்புறம் ஸ்மரணம் மத்தாஜி 
ஒன்பதுரிட்டி பத்து வந்து பர்பஸ் என்னது <laughs> 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 போகாது <laughs> பகவீதையில <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> <laughs> பாவனே பிய வைஷ்ணவேமியோ நமோ நம 
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु जी स्टॉप 